动你这嘴！我穷不拉几的屎，我还敢垫起老子的你啊！你他妈是癞蛤蟆想吃天鹅肉，抽风了吧你？就是，看看你那开了口的破鞋，怎么穷鬼标配呀、啊？啊！<笑>嗯，我真是瞎了眼才行。柳波，被你这种穷鬼看一眼，我不晦气。王胜，往死里打！老规矩，先让他在阎王面前露个脸。刘、啊、伯、啊，你就是个看大门的臭啊！你就是个阴沟里的蛆，就应该修复阴沟里的。王少跟你说话呢，抓不死、啊，还敢过来抢我女儿啊？好，看来还是不差记性，给我打！哟，小美人，来找哥呀！刘波先生，你叫我。先生，你疯了吧？管这个穷鬼叫先生？你他妈谁呀、啊、你？我是嘉楼集团董事长刘志先生的秘书叶文。经过调查，您是刘先生多年漂泊在外的亲生儿子。我我我不是你，你找错人了吧？这怎么可能呢？刘波他爹就是个收破烂的，早穷死了。他要是有这么好的命，还至于当看门狗？这把钥匙里有一笔剧本，你必须在一周之内花光它，否则考核失败，而且将失去集团的继承权。考核？去。什么意思啊？七天之后，我们来验收。哎，我怎么是金融集团刘志的儿子？他不会是个神经病？你小子能耐，找个美女来当托。哎，王少、嗯，他不是说那钥匙里有巨款，咱们就带他去银行看看。钥匙里面没钱。钥匙没钱，老子把你剁了喂狗。来人！把他给我拖走！我不去，我不去，拖走！我不，我不去。王少，有事您打电话呀，我拿溜过去，怎么能亲自劳动您过来呢？带进来！就放开我！放开我！这位保安先生要来东江银行取钱，一个一身不到两百块钱的人民币，也配做我们东江银行的客户？啊这家伙要是没有巨款，这逼都装到本少的头上了，怎么也得让他过把当大款的瘾。取钱是吧？取多少啊？你们让我走吧，我……少废话！要不是王少，你这辈子连被我亲自服务的资格都没有。说，刘波，你就说吧，说不定本少爷心情好，会找你。我去，我去，一千万，一万。你那个托不是说钥匙里面有巨款？巨款呀！你他妈是对巨款有什么误解呢？穷逼就是穷逼，连想都不敢想。一万，你他妈说得出口你？你<笑>笑死我了！王少，别跟他废话了，废！哇，这地方可见不得血。等等。啊啊啊！糟、啊、糕、啊啊，什么都没有，难道是我眼花了吗？不可能！王少，怎么了？啊！把他这儿给我挂了！哎哎哎！救命！救命！小什么事？行了，这小子在这闹事儿。行长，您忙您的，我有分寸。钥匙。哎呀，王少，您可是王氏集团的少爷，怎么会没钱呢
。走。这位先生，您怎么称呼？我叫刘波，钥匙是我的。不能，我取一万块。你确定只取一万？不，不行吗？这把钥匙可是至尊钥匙，只有创始人才有，里面有一亿，一个亿，真的假的？上来一趟，吐啊！就忘了，可能不是我打的，是他们打的。你也挺狗眼看人低。他们不是上赶舔我，不像你这么暴力。我给你一个选择，是要钱，还是要女人？好。既然你要钱，那我就断了这小人的联系。报告啊，不，不言。从今往后，你还能做吗？绝无二言。不言，你饶过我，我就是托屎不入你眼的。你饶了我，这可是你选的、啊啊。你们别过来啊！再回来，杀了他！啊啊啊啊、我给个死心大概。还愣着干什么？赶快去抓人啊！刘先生，我们有人，这儿往死里打。仗势欺人，跟他们有什么区别？王克山，我不会这么算的。等我通过考核，我要他付出十倍的代价。刘波、啊，小事、啊。人家真的很喜欢你吗？马上消失。那刘波、啊，城墙的长度也没你的脸皮厚。赶快给我滚！刘先生，你满意吗？有钱的感觉真他妈爽。不过，难道面临危险的时候，我的身体里会出现一股强大的力量？到底是怎么回事？你应该看看医生吧。呃，不用，我还有事，我先走了。好，哎，慢走啊。王少，那个刘波那么羞辱你。你真的就这么算了？算，老子长这么大从来没有受过如此欺辱。刘波，老子不怒死，难解心头之恨。一株花光一个亿才算通过考核，一个亿，买套别墅不就完？这算什么考核吗？我那个爹不会是老年痴呆吧？徐艺林，这上班时间他跑出来干？把衣服脱。八百万，我。那八百万真的不是我带的款，真的不是我的。啊，脱了脱了。八百万，我担心有人拿我的身份证贷的款，真的不是我的。小妞儿，我要不是看你长得有几分姿色，拍点视频啊，挣点钱，我早就把你甩了。等会儿啊，好好拍，要拍到精髓。五哥，我你不脱，让他把你脱，给我扒干净。这么快就学聪明？
爸属狗的还是？这可是在我的地盘上。八百万，我来还。那得问我手下的狼狗，像英雄救美啊！你得首先知道自己是不是个英雄，别以为挺直了腰杆，说话声音大一点。这毕竟啊，摆脱不了自己的啊！哈<笑>先放人，跟我谈条件、啊，很好。你呀、啊。成功的惹恼了我，这八百万，我一分不少给你转。你先把他给我放了，你把我的门还坏，得一千万，一千万就一千万。小子，你要是，我把你剁了，肉。眼都不眨就转了一千万，这小子什么？钱都给你了，你还想怎么样？兄弟，哪条道上混的呀？给我让开！想走啊？再给我一千万。耍流氓是吧？给不给？依林，依林，找死！兄弟，死啊！兄弟，兄弟有话好说。快滚！小三，你给我等着！出来！依林，依林，你没事吧？你哪来的钱？你不会做了什么违法的事情吗？我亲爹给我的。我打个借条给你，钱我一定会还给你的。以前是我眼瞎了，看不到你对我的好，我想好好补偿你。你能做我女朋友吗？哎，你后背的伤，我能搞定。能搞定个屁呀、啊！你胳膊能反着长啊？衣服脱了，我来。我我我是说，呃，我送你去医院。我家里也要行啊。我我我我有事儿，我先走了。第一天的考核就剩最后一天，这一个亿就花了一千万，你赶紧把剩下的九千万花完。看了这么多套，还是这套。喂，哎，这个多少钱啊？多少钱？你逛菜市场呢你？你还多少钱？多少钱你都买不起。不说话呢你？我怎么说话了？来我们这儿看房子
不是亿万富翁就是集团总裁。你再瞅瞅你，行，你看你每根头发丝上面都散发着地下室的馊味。把你们主管给我叫过来。不好意思，我就是主管。这样，我说了算。空心看人情，臭屌丝，多看你一眼我都嫌脏，赶紧过来。这套我要定了，你赶紧给我准备合同。行，今天我就让你装一回逼。这套是吧？这套是我们的主打，九千万，少一毛都不行。行，转账。我说你脑子有病吧？你拿一破手机跟这装什么逼呀、啊？我要是有九千万呢？我呸！你要是有九千万呀、啊，我吃不吃屎？微信支付收款到账。你是吃人食啊，还是吃狗食？先生，上帝，财神爷，我错了，我永远不是泰山，我狗眼看人低，我。我这手机虽然旧啊，但直播效果是刚的。兑现你的诺言吧，来吧，开始你的表演。我错了，你你就原谅我吧。你错了，我就原谅你吗？拿出你刚才那副狗仗人势的那个姿态来，来，仗势欺人吗？我错了，我你打人不计小人过，都是我的错，你打人不计小人过。哎，停停停停停，这九千万的房子，提成也得有几百万吧？这样你全捐了，我就不让你住。啊？全捐？我，刘哥，来来，试试。哎哎，娟，我娟，您的合同。刚那个人买房花了多少钱？那个九千万。今晚十二点前，你把九千万原路退回。事成之后，我给你双倍提成。嗯。您是想要钱就闭嘴，闭嘴，一定闭嘴！晚上十二点，我记住。也就是说，不是花光一个亿，就算通过伯父的考核了。对啊，其实转给段虎那一千万，是你还我。啊，十三点五十九分，只有一分钟了。已经过了十二点了，只是你没有通过考核。这，林行长，哎，林行长，事情紧急，长话短说啊！你立刻给我个慈善基金的账户，我转九千万，马上就办。你确定事情都办妥了？当然，刘波九千万的买房款已经全数退回了。老爷子让他一周花光一个亿的考核，他肯定是通过不了的。好，办得漂亮。这样吧，你在车里面等着，我去看看这个老爷子还能做什么幺蛾子。等着啊！你来的正好，今天是你同父异母的哥哥刘波验收考核的日子，也是在你们俩当中选择出来将刘集团继承人的日子。好，董事长，刘波先生来了。来进来。啊，到现在还不相信你有我这一个这么有钱的爹啊！既然你当初把我抛弃，为什么要用这种奇葩的方式把我找回来？这个你先不用知道。叶秘书，他的考核通过了吗？报告董事长，刘波先生通过了考核。什么？这不可能啊！这……哎，我是说，你怎么通过的？这钱你怎么花的？一千万救人，九千万捐给了慈善机构。哎，这附近的要求很明确。是把钱花光才算通过考核。你说你一个捐款，一个救人，这哪个都不算花吧？救人和捐款都是花钱的一种形式，只不过拿回来的东西不一样罢了。而且他在耍花招，他对你不敬啊！他这个行了，回馈社会的是杀人犯。既然考核已经通过了。
。那么江刘集团的继承人就是刘国了。您秘书把 U 盘给他，这里面有集团公司和合作公司的资料，你尽快的熟悉。我是你亲儿子，他行了。没了！他妈的，老子伺候刘志那个老兔崽子几十年，我你一个野狗！你生气有什么用？说，该怎么办？当初就应该听我的，直接弄死他，一了百了。好，我按照你说的做。刘波，他们有没有为难你啊？不但没有，还非常顺利。以后你老公就是江流集团新任董事长了。真的？我什么时候骗过你啊？那他当初有没有说为什么要抛弃你？我问了，他没有回答我。不管怎么样，我都在你身边。我身边一起打工的姐妹身体不舒服，她让我替她值夜班。哎，我送你去吧。没事，你都没有休息，你好好睡觉。那我下班去接你。好。刘波的身份证，黑白两道都问了，好像没有听说过这号人物。胡哥，该不会是哪个暴发户吧？呀，王少怎么来？五百万，杀了他！一个吃完值五百万，他怎么得罪你了，王少？不要问那么多，你就说接不接。王少都亲自来了，我要是不接，岂不不识抬举了？明晚十点前，我要见到他的尸体。我办事儿，你放心。胡哥，我带兄弟们弄死他。能随随便便拿出一千万，宝贝，肯定不简单。做事儿干净点儿。是。王总，也不看看在哪儿下班就能吃的，你是干什么吃的？我，我什么我？扣你三天工资，还让你找找记性。王总，我们俩明明是一起进来的。你一个服务员能跟我比什么？扣你五天工资。王总，我求您别这样，别扣我钱，我又得还贷款，又得交房租，我求您别扣我钱。不扣你钱也可以。王总，你干什么？你，我我我报警了。关机了。那是吗？看来轻易弄死刘光宇，你从长计议。我求，我求求你，你放过我！我求求你。叶玲，很少早就。你就跟我吧，别说话。我你放过我。如果，妈的，又是你！老子放过你吧！我还不老实吗？怎么？江流集团考核没通过，被打回原形了？啊！臭保安！保安！保安！快去拿公安员，我找死他！哎，我告诉你，这是我和王明的私人，你想死我滚！哎，我告诉你，这是我和王明的私人，你想死我滚！老子给你们发了工资，给我打！好啊，你们被开除了，滚！哎呦，王少，你这是怎么了？王少的高档餐厅也是你这种土鳖能来？哼，还有个保洁，保安配保洁，可真是绝配呀、啊！不对吧，王少？刘波，老子今天就让你看看
。王氏当家人的事。什么？父亲给我的资料里有王氏集团后。是。现在我让你立刻终止和王氏集团的所有合作。好。另外，我看资料还有。八个亿贷款，你追缴过来。是，八个亿贷款，立即追缴。你他妈吓唬谁啊？你真以为你找托找上瘾了？装逼可是会被打脸的。刘波，我今天就要把你脸扇肿，肿得连你亲妈都不认识。喂，老子正在训狗呢，有话赶快说。王总。江流集团终止跟咱们的一切合作了。什么？不仅终止，还说还向咱们催缴八个亿的贷款，交不出，得用资产抵债呀、啊。你通过考核了。嗯。追缴八个亿的贷款，那王宁就成了穷光蛋了。既然刘波通过了考核，那他就是江流集团的董事长，富的流油啊！白薇薇，以你的姿色，肯定能帮上他。王宁。有几个臭钱了不起啊！快给刘波道歉！白薇薇，你他妈跟谁说话呢？他们狗咬狗的。如果我那么做都是王宁逼我的，自始至终我最爱的人都是你。少他妈往自己脸上贴钱！别以为人不知道，你那时候为了追求我，在网上贷款，靠朋友的身份证，装他妈什么白富美。还了，你怎么了？前几天我身份证丢了，后来有人告诉我，是白薇薇把我的身份证扔到了垃圾桶。白薇薇，你用伊林身份证贷款了八百万？我没有。有没有查一下就知道。等着就好了，我们走。善计就是善，不管怎么贷款。你他妈怎么办事儿的？刘波现在在外面混。万虎啊，你可是收了我的钱的，最多再给你一千，你必须杀。王少，这个刘波，怕不是简简单单的一个保安吧？他到底什么来路？原来是个小保安，现在是江流集团新任董事长。这可不好办，这可是收我的钱的。我只是说不好办，没说办不了。啊啊啊、这个人他跟踪你，你是大虎的人，我我不是啊！啊，这欺负人了！闭嘴，回去告诉大虎，他要是再不干好事，我让他老底。滚！刚才谢谢你啊。口头表达感谢好像不够诚意吧？那你觉得怎样才能表达我的诚意、啊？我看你好像很有钱。那你觉得多少钱才能表达我的诚意呢？我虽然缺钱，但我不讹钱。这样吧，我给你当保镖，月薪三万。好，我给你五万。哎，我一会儿要去见一个合作方，你陪我去。哎，虎哥，你刘通找了个美女当保镖呀、啊，身手还不错啊。说。哎，虎哥，刘通找了个美女当保镖呀，身手还不错啊。徐林跟他在一起。徐林是谁？刘波的女朋友，宝贝的跟祖宗似的。徐林和刘波在一块儿吗？啊，没有，就他们两个人。看来王少、啊、保了徐一林，刘波就任你我主持。还得是你啊，王少。钱我已经还给你了，虎哥。给刘波打电话，让他过来救你，只允许他一个人过来。小心！我求求你，你不要伤害他，你不要伤害他，求求你回来！闭嘴！
说话！不要过来！喂，刘波，我呢？在四海的天台等你。我现在过去，你别伤害以琳。好，我等着你。啊，对了，我的人呢？盯着你呢，最好别耍花招，不然等着给这个女人出尸吧。喂，喂，出什么事了？我回头再找你啊。亲爱的，事情进展的怎么样了？我这样的美女出面，有搞不定的男人吗？说结果，我已经成为刘波的保镖。他本来要带我见客户的，结果他接了个电话，就急急忙忙的走了。好，很好，跟着他，找机会做掉我。放心，依林，你别过来，你快走，你快走。哎，疯了！<笑>有人买了你的命，你呀、啊、从那儿跳下去，我呢放了他。你，你不，你别管我，你快走，你快走，疯了！有什么冲我来？要杀要剐，随你去。我这个人呢、啊，最讨厌别人跟我讨价还价。我是说三个字，如果你呢，老子就弄死他。好，等等。这样就让这丫头死了，也太便宜她了吧！刘波，你小子不是说要断了我病根子？今天老子就断你病根子！啊！我到底是怎么来的？愣着干什么？给我上啊！弄死他！啊跟你拼了！别过来！别掐死你！放了他！我真掐死他！万一放了他，你死了！伊林，伊林，伊林怎么样？伊林，伊林，伊林，伊林，撑住！伊林，我是你的保镖，你忘了？快上车，去医院，快去医院！是你，老公，就是这个臭保安，害我把银行工作给丢了。老板，需要我叫什么？我老公啊，可是整个云海最有名的治疗心脏病的专家。李丽丽，还没化妆呢吧？工资涨十倍，还给他。是
。好，谢谢行长。哎，老公，刘波的那个钥匙我查过了，是东江银行的至尊钥匙，一亿啊是基本的存款，只要花光了就可以补齐。所以啊，你一定不能治好那个女人，得让刘波求着你，让她成为咱们的取款机。下午两点，老地方见。好，刘波让我下午两点陪他去见客户。你是不知道刘波面对危险的时候爆发的伤害力有多大，这你得问董事长。等我掌握刘波的信任，随便给他喂点药就能冷哎，怎么，找我有事啊？行了，我要休息了。你可真厉害！你们别气人抬字，这可是江文平的董事长。在那之前，我从来没和他说过我的身份，他怎么知道？这被揪里不会有什么东西吧？怎么了？谈判之所以成功啊，还是因为有你这个。对不起，我怀疑那女的是对手派来陷害我的，我在试探她。真的？我什么时候骗过你啊？试探？那你们也太……对不起，逢场作戏，没想到被你撞下。我来是想跟你说，晚上吃个饭。走。怎么了？依林，依林，情绪过于激动，身体有点吃不起。那怎么办啊？放心吧，有我在，我一会儿再给他打两针安眠剂，晚上几天也没出来。谢医生。依林。他又晕过去了，这是又要获得正常反应。我在家躺一晨。哇，行长，你怎么来了？我不放心，回来看看。你怎么给病人用这种？这可是禁药，用了以后会导致肌肉骨的。你敢骗我？虽然我现在，但是老子可是医学硕士。如果这也能治疗心脏病的话，我一头撞死。你你胡说！我以为你，含量不高，你这是犯罪，知道吗？坐牢吧。刘波，敢让老子成为穷光蛋？弄死你，是不？老板吗
要这样说。<笑>我又不给你，来，我认识你，我好心留你，谁不是你？好啊，我反正变成你的乞丐，都不如他高。伊林怎么样了？我已经请院长帮忙看了，现在只能暂时关闭小林。刘先生，伊林小姐的病可不能再耽误了。我知道了。倒也不是不可以救呀，那赶紧去医院吧。叶林等不了了。你的身体状况你了解吗？我的，最近遇到一些危险的事，身体里确实有一股很强大的力量。是强大，强大到有朝一日足可以摧毁你啊！什么意思、啊？我请人给这类遗体药丸。哎，请你救伊林。你确定？我确定，非常确定。给这药丸的高人已经去世。万一你我不怕。松子轻了很多，也不疼了。刘波，谢谢你。是我对不起你啊。谢谢大家。刘波已经开始跑路。这段时间都没找我，我找他，他就远远的躲着我。是吗？真的？那就想个法子把他逼到绝境。我从来没有住过这么好的房间。以后你的福分还多着呢。哎，等我一会儿啊，找个可靠的人保护伊林，这种事以后绝不能再发生了。刘波让叶秘书找保镖，他是想贴身保护徐依林，想抓徐依林，引诱刘波开始行不通了。他只是怀疑你，并没有拆穿你，就说明。他其实是拿不准，所以你必须让他继续信任你，然后再抓他的原因。我明白，不过最好找个人能当这个药丸。李涛，你还欠老子二十万，先拿过来应对。刘波，老子不弄死你，跟你没关喂。我家灯泡坏了，你能帮我修一下吗？马桶也堵了。我们家想见你吗？刘波，你以为我真的想给你当保镖？我是想你。你啊！看起来不来。怎么了？这把刀上沾了剧毒，就算是大象也能一刀毙命。刘波啊，刘波，你要么被毒死，要么被你体内的炸弹炸死。你怎么了？好难受。今天你他妈就是哭死，也得把二十万还给我。黄婷。别打、啊，别打！你应该还能开车吧？我就不送你了，你自己开车去医院啊！干什么呢？怎么闹都有你，出什么事儿了？欠债还钱，天经地义。这次碍不着你的事了。哦，对了，董事长，你每天日理万机，别耽误。怎么办？给你脸了是吧？是啊，他们还打女人。要不你把房产给他？哦，小涛涛，你父亲是不是给你留了一套房产？看来值不少钱，二十万多。怎么看样子你想借
。对呀、啊，你现在就给我出去！趁这点钱又不好去。再说这个点了，你好早就想。今天你去也得去，不去我有的是办法。去，好呀、啊。走，给我准备二十万，我现在全部换成钢镚。钢镚，走，你不是要钱吗？跟我去吧。刘先生，您要的二十万硬币全部都给你准备了。只是怎么了？只是这二十万硬币，每个都是一元值的话，可重达一千二百二十公斤啊，也就是一点二吨呢。你可得租辆微型卡车过来拉呀。我只负责取钱，至于怎么拉走啊，那就不是。喂，你不是要钱吗？快去数数。这我要怎么数？行长。你把这些钱给我存到银行里，顺便给我办张银行卡。我们银行是私人 VIP 银行，扣五百万才能开卡呀。你好像不够吧？你盯着他，等他数完了，把欠条给我拿回来。是。那我可以直播吗？李涛，你别太过分，那是你的自由了。刘波，想弄死你。没睡呢，你别碰我。怎么了？没怎么。你生我气了？没生你气。那你没生我气，不让我碰你。不让你碰，你现在自己没数吗？我。我。你，你挺关心吴卓兰的呀。<笑>你，你吃醋了？我没吃醋。还真是，女人的话都是反着说的。我哪是关心她呀？我那是怕她死了，不知道她背后的人是谁。真的？我是不是骗了你？各位，我们集团呢最近选了一个业主当这个董事长，我想听一下两位的意见，是支持他，还是支持我？这个位置是我的，你还真是拿着鸡毛当令箭。在座的谁不知道，你当年不就是一个看大门的臭保安？给你做，做的。那父亲还不是把集团给了我这个当保安吗？你，各位，你今天必须表态，是支持他还是支持我？不管支持谁，都不影响你最终的位置。闹出来！你是，喂。听好了，不需要新牌子保做个选择，支持他还是支持我？被一个保安压在头顶上，想起来都逼得慌。我支持甄总，我也支持甄总。既然你们做出了选择，我也不强求，全部给我辞退。这不是你当保安的时候可有可无，能坐在这里的都是集团的动力。我们这个集团少了两位，哪一个？集团都得瘫痪。董事长，甄总说的有几分道理。你在质疑我吗？不是，我只是告诉你可能发生的结果。辞退。我想请你帮我振兴香香谷。真想乐意为你效劳。明早十点，我在办公室等你。我还真能把我的人全给辞了！都说了全搞定了吗？他怎么现在还在蹦跶？要不是王宁和那个傻白甜突然出现，给我早死在我刀下了。那你说现在该怎么办？王宁恨不得把刘波抽筋扒皮。要我看，只要钱给够，王宁肯定是。那你现在就去办。皇上，日子过得挺凄惨呀。有屁快放！我是来帮你报仇的。报仇？找刘波报仇？你不是他女人吗？我怎么没那留五十万，事成之后还有五十万。今晚十二点前，我要听到刘波死亡的消息。杀死刘波
，可他身边有很多保镖。我之前装病，刘波都能跑来看我。如果你绑架那个叫唐涛的小……明白。哎，刘波，上次的事情谢谢你，钱呢我会尽快还给你的。我能请你吃顿饭吗？好，你先过去。是。走。英雄难过美人关，可你生活再加点料，这次死定了。姑奶，对不起，你饶我一命，我我错了。再有下次，我绝不饶你的。没有的东西。哎呀，那宝贝儿，嗯，王宁那个东西不仅没绑里头，还被里头打了。你说这个刘波，要女人有女人，要集团有集团，他怎么这么好命啊？这把他们都灭了。都灭了。用徐艺林来灭了。但是这个徐艺林身边有保镖啊。那就找保镖进不去的地方。哎，这主意不错。啊。我约了朋友逛街，晚上我就晚点回来啊。抱歉啊，这忙的都没法陪你逛街了。你的事要紧。那、啊、随便换。我有钱。这是老公的爱，拿着。那我走了。嗯，慢点。哦，别喝这么多，你偏不听，你看你都喝成什么样子了。哎，搞定。等会儿啊。就把他送到葬身之所。等会儿我们就用这个手机把刘波引过去。哦，事成之后啊，我就是江流集团的董事长。你呀、啊，就是董事长。怎么还不出来？我去看看。再见了。啊，不见了！监控少了吗？刚才一个乔装打扮的女人带着一个醉酒的女人跑了。现在看来，你是可疑。乔装打扮，长什么样子？看不出来。继续找。给刘波打电话。不用打。自己就上了。这一次，我一定会让他有来无回。徐艺林，你在哪儿？徐艺林现在在我这儿，你要想来救他，就一个人来。你是谁？我给你发定位哦。喂。你刘波，你不要过来！我现在有炸药，刘波，哎呀！按遥控器啊，等着干嘛？哎呀，徐林太远了，要把他炸死，他咋过来？咱加把火了！别动，别动！你到底是谁？那女人身上绑的可不是定时炸弹，我一按遥控器，它就炸了。我数十个数，十。九，你要多少钱我都给你。八，七，三，二，快，好，我现在去。不要，不要，不要，不要，不要！三步，还有三步，就能实现了。
日的目标是你不是我，只要你不靠近我，他们就不会对我怎么样。你懂不懂？让我怎么放得下你啊？这他妈什么剧情？走啊！真是小看这个女人了。哎，干嘛去？啊？事到如今，我可不想功亏一篑。等我去暗处学理，见机行事。依林，小心！完了！老子炸死你！你想不到我有这种、啊，我也没想到。谁让你接近？一个看大门的保安摇身一变，竟然变成了鼎鼎大名的江流集团董事长。刘波，看不惯你的人多了去了。不想死，就乖乖说说吧。过去的一切我都既往不咎。你既往不咎，也要看我乐不乐意。刘波，不属于的东西你就不该收，收了你也无福享受。你背后的人是柳真。我说了，看不惯你的人多了去了。你是不是刘天要害刘波？你放我走！放开我！放我走！你敢放开我？我想跟刘波好好过日子。放我走！不放过我！放过我！杨红旗不在我这儿，杨红旗在。董事长，刘真不在家，公司也没有，不然他身边的人都不知道他去哪。吴若兰跟他什么关系？地下情人。啊，董事长，老刘总，请您过去。听说你把公司的元老全辞了，你不问问我他们发生什么？你以为当初让你一周花光一个亿的考核有那么简单吗？既然你入了局，就应该承受相应的结果。难道我只是你局里的一颗棋子？为什么老是把我抛弃？为什么要扰乱我的人生？出来吧，黎明，怎么是你？刘波先生，好久不见。烧死我！不认识，所以我当时请你帮我管理江流集团的时候，你才满口答应的。当初你救我，那是对你的第一次考验。事实证明，你临危不惧，很有胆识。什么意思？你的血液异于常人，需要在安稳的环境中长大。这也是刘老先生当初把你吸引。刘老先生为了救你，特地找高人为你炼制的药丸。所以，你要是不想死，就不要再将自己置身于危险之中。不在乎，现在只想找到刘真为我死去的女朋友报仇。刘真，怎么了？你就把我往死掉干什么呀？杀了我女朋友，说什么呢？你有证据吗？先弄死你！快离说。干什么？爸，你喜欢那套瓷器，八仙过海，一定在丁家拍卖会拍卖，不管多少钱，儿子一定拍下来给您祝寿，行吗？算你有心了。哎，应该的。嘿，像刘真这种人，有人看他，不用气动手。哟，你也知道，老头子喜欢这套古玩，所以来献殷勤。当然了，别以为自己当了董事长就比我有名。我告诉你，这一套古玩，那就看看到底花落谁家。好，大伙儿，咱们一大一大的呀，别跟我计较。不错了，咱们一码归一码。刘总，今天呢，这个拍卖行由我主持，嗯，里面讲，嗯，真他妈烦。段虎，我告诉你，集团有钱跟自己有钱是两个概念。你只不过是给丁家拍卖行打工的，要遵守规矩。我赶来。就有十足的把握拿下这次。刘总，别、啊、提
，不就是一个看大门的臭保安吗？拽什么拽？五千一百万，六千一百万，七千一百，一亿一千万，一亿一千万一次，一亿一千万两次，一亿一千万，一亿五千万，两个亿。刘波，你别拍完不付钱，我告诉你，别说你是江流集团的董事长，今天就是天王老子在这，别少不了你。刘总，这是丁家的拍卖行，有丁家的规矩。不管我们之前有过个人恩怨，但在这儿是不分的，开了就得付钱。我知道你们的规矩，我一清二楚，我放心。那行，还有人出价吗？八仙过海要是被刘波抢走，这趟只会更瞧不起。两亿一次，两亿五千万，三个亿，直接落锤吧，三个亿啊，别人都拍下。那就恭喜刘总，等一下。四个亿，刘总，你不出价了？不了，诚如刘真所言啊，我现在只是江流集团的董事长，没有太多现金的。那就恭喜刘真先生，四个亿拍下八千个啊！哦，刘少，新验货。啊，你他妈给我下套！四个亿啊，那可是你自己叫的。刘少，这四个亿。可不是小数目呀！你打算？不会是付不起吧？呃，虎哥，你也知道，我马上就是江流集团的董事长，我有钱，但是现在眼下有点着急。你这样，你你宽限我两日啊，就好。但是呢，我的权利只有三天，三天时间到了，你要是还不起，我想丁老爷子应该不会。明白。这可是你哭了。刘真要想拿出四个亿，就只能当集团老板，调用集团的资产。拿不出钱来，丁家就饶不了他。三天断腿，五天要命。刘真是没几个，找到刘真和吴若兰勾结的证据？还没有。哎、我叫李桃，我来找刘波的。刘波，你怎么样了？没事。刘波，你让我留下来照顾你好不好？不用。刘波，我是真的想留下来。去你死种！请你离开。我哪点比不上那个女人了？刘波，既然你眼瞎，就别怪我稀客。刘真，你许愿什么？我想看，你马上就知道。这是全集团最隐晦、最见不得人的东西，一旦曝光，这个股价，你姥姥家去！你非要躲过地狱，还不是你逼的啊！二话不说，随便找来一个野种，就抢了属于本该我的江流集团。我说过多少次了，这个集团不可能交给你。那好话呀。我告诉你，今天这个董事长的位子我锁定了。你要是不答应呢，我就把这些丑闻全都发到网上去，只给你五秒的时间。五、四，我告诉你，你并非我亲生的儿子。你说什么？你不是我亲生的。我知道你是个滥竽充数、强的东西。我也告诉你，这个文件，你觉得是真的吗？胡说！你胡说！燕斌说。把亲子鉴定书还给他。这不可能，这一定是你伪造的，一定是你伪造的，这不可能，不可能是真的。如果你真诚善良，能让我看到希望，我会把集团公司交给你的，更不会从刘波上来。但是你呢？啊，你胡作非为，太令我失望了。吴老。明天啊，就是你还丁家钱的最后一个，四个亿。我提醒你一下啊。
小刘啊，这三天的时间也到了。钱呢？我哥，那不，姑爷，我这儿出了点状况，能不能再宽限我两天？小子，刘真已经不是你的父亲了。拿什么还？就两天，你你再给我两天时间，我马上给你抽齐。<笑>小子，有没有听过道上的规矩呀、啊？落锤不复款，三天断腿五天要命。规矩没有规矩，这不成方圆的。你打我，你干什么？小子，好好养伤，两天后我再来。放火！小子，还敢直呼爷的名号啊？想死啊！昨天来刘花的女朋友徐艳玲，你决定打算放过一把大花？她是想借你的手杀我，你偏偏她利用了大花，大花。董事长，一家便利店的监控正好拍到了吴若兰和刘真开车离开了市区，时间正好对得上。董事长，董事长，你怎么了？董事长。刘波怎么样了？还在昏迷，医生说。直说吧。医生说，董事长体内藏了一颗定时炸弹，如果不换血，很难保住性命。我最担心的事情还是发生了，那颗救人的药丸让刘波救人了。现在，药丸不止一颗。真的？你找我干什么？我有一个非常重要的消息要卖给你。好啊，你说。这个消息呢，对您来说是非常至关重要的，所以你得先付钱。那万一你要是骗我？说句不好听的，您是瘦死的骆驼比马大，我有什么呀？再说了，我要骗您的话，我有什么好处吗？好吧，你要多少？五百万。说。什么？刘波快死了！哈哈哈哈好啊，真是天助我也。不过刘老先生和他的秘书一定会想方设法救活他。怎么？放了，好了，这没你的事了，你先走吧。干活，带上你的人马上去医院。干什么？刘波大吐血，目前正在抢救。我告诉你，这个时候稍微动点手脚，一命呜呼。刘波身份现在已经，如果一击未中的话，以我的下场，只会更惨。段虎兄弟啊，咱俩现在都是一根绳上的马，你觉得我还会骗你吗？啊？那你和我一起去。好，去就去，兄弟爽快。父亲，你来干什么？父亲，你饶了我，大儿知错。你只要饶了我，我愿意以后给您身边当一条狗。你饶了我吧，父亲。行吧。行。你干什么？听说刘总病了，我们几个过来看看。你病了？你不会还拦着吧？刘波，要怪。就怪你老是跟我作对，你不是想你女朋友吗？我现在就让你去吧耍我！哎，这是这是误会，这、哎、误会误会，你忙着忙着
你醒了？没事吧？没事。哎呀，没事就好。哦，对了，刚才刘侦探没怎么了。找到目击者。什么目击者？刘真莲和吴若兰绑架徐依林小姐的目击者。我看他还说什么？哎，你要干嘛？杀刘真？你糊涂呀！你杀了他，你能活吗？啊，我管不了什么。哼！哎，你你管管我呀！我是你爹，你现在是我唯一的儿子啊！都这么大岁数了，你又出了事儿，我怎么办呀你？你那你为什么要抛弃我？为什么要把我找回来？为什么让我过这种痛苦的人生？什么难心啊！盗水的猎物。好的，我说你是个废物，太绝！刘波，这个事他告知了吗？他要告他我，老头子早就派人来收拾我。他报警了，怎么也害惨了？这是这段时间以来公司的各类账目，你说好。董事长，哎，别再叫我董事长了，我已经不是董事长。这套别墅也替我还给他。啊？怎么？现在连一声爹都不肯叫？董事长，男子汉大丈夫，何患无妻呢？非得在一棵树上吊死？我和你不一样，我对待感情专一，不像你，把一个异类的儿子送给别人。你，哎，集团而于我。不会因为刘真坐牢而结束，而我，我不喜欢这样的生活。刘波，刘真去院的消息的确是我告诉他的，但是是他逼我的，你要替我做这。跟我无关。这样吧，你如果帮我的话，我就告诉你一个非常重要的消息。我最重要的人都死，没有比这更重要的事。徐艺林还有个妈妈，你知道什么？其实那天我并没有从刘志家离开，我听到了他和段虎的秘密。咱俩现在是一根绳上的蚂蚱，你觉得我会骗你吗？那你要跟我走？早就走了，不过以防万一啊，咱们得留一手。怎么留一手？这个刘波啊，这么在意徐玉林，那么关于他的一切，这个刘波一定会有所忌惮。想一想，有什么办法？这个徐依林之前欠我钱的时候，我调查了，她有个老妈子。<笑><笑>好，就是她。万一这次再让刘波走这个狗屎运，咱就用徐依林的老娘引他上钩，还得是你呀、啊！<笑>啊、<笑>虽然他们现在被抓了，可是他们的手下一定得到了命令，一定不会放过徐小姐的妈妈。我现在身无分文。没钱谢，我又不要你的钱，我就你替我作证。刘深家里的监控，你的一言一行都被记录下来，我也帮不了你。我问一下，徐太太知道去哪儿了吗？刘先生，你怎么在这儿？徐太太不见了。哎，你见过他没？哎呀，找警察，警察肯定会帮忙的。急疯了，忘了，谢谢啊